。少年出生自带双生武魂，左手无锋长剑，一剑可斩灭唐三的双神之位；右手金黄葫芦，一招可碾碎贵族史莱克学院。但就是如此天才，在号称理论无敌的玉小刚眼中却是一个废物。只因少年天生经脉阻塞，修炼起来要比普通魂师慢上百倍。于是玉小刚直接当众将已经成为他弟子的林玄踢出了史莱克，并且还嘲讽说他是先天魂力半级的废柴。林玄愤怒的大声怒吼：“可是你曾经说过，没有废物的武魂，只有废物的魂师啊！并且你还是在院长弗兰德的见证下收我为弟子，你怎么能说话不算话？像你这样的废物，也配得到我魂师界第一理论大师的教导？”玉小刚得意洋洋地说道。他望着面前这个与当年自己一样因废武魂痛苦不堪的少年，仿佛有了一种高人一等的快感，赶紧滚！玉小刚拂袖而去，只留下林玄孤身一人暗自神伤。可就在此时，他脑海中突然出现了一个奇异的声音：“你的武魂废铁长剑，因为感受到自己太过弱小，现已黑化，由废武魂等阶蜕变为神级武魂。”黄葫芦同样也蜕变为神级武魂，并且自身修炼速度提升一百倍。林玄听到这脑海中的声音时，觉得这似乎是因为自己情绪太过低落，意识产生了幻觉。但是顷刻之间，他就确定这竟然并不是幻觉，而是真实不虚的现实。原本在修炼中任凭自己如何努力吸收，都难以被收纳体内转化为自己魂力的外界天地元力，此时竟然飞速的向着自己的体内涌入。然而，正当林玄心中庆幸的时候，脑海之中却是再次响起了那熟悉的声音，感应到即使开启百倍修炼速度，您的修炼速度还是缓慢如同蜗牛，再次黑化，脑补了你意识中的。魂力修行方法，成功蜕变为剑道心法太玄经。太玄经乃是剑仙李白自创的无上剑道心法，潜心修习可以洗金法水，将自身体质蜕变为先天无上剑体。下一秒，一道银白色惊天剑气冲天而起，直刺天穹，甚至就连天空之上漫卷的白云都被这恐怖的剑气光柱贯穿，出现了一个圆形的空洞。而林玄此时身不由己的站立而起，在他的右手之中出现了一柄三尺长剑，在这三尺长剑之上，却是遍布着斑驳的铁红色锈迹，难以寻觅到他的一丝风采。而在此时，林玄的经脉之中，原本普通速度运行的魂力流速骤然。加快，并且在他的小腹丹田之中缓缓压缩，最终化作了宛若水银一般粘稠的能量。这是修行太玄经之后所凝结而出的剑修特有能量，名为剑元。秀剑又如何？神剑无锋，大巧不工。今日便以我之鲜血为你开封。林玄在体内魂力的激荡之下，禁不住仰天长啸，一滴嫣红的精血从他的眉心之中渗出，而这滴精血之中还不时有着银光闪烁，正是太玄经剑元。紧接着阵阵龙吟声响起，林玄手中长剑剑身之上的斑驳锈迹，此时却是化为了一道道金色的龙纹，遍布在长剑之上，而银白色的剑芒大。大圣之下，原本冲天而起的剑气光柱再次暴涨，甚至就连索托城之中都是清晰可见。这是什么？索托城武魂分店。一个身着黑红色袍服的中年人望着那一道惊天剑气，有些不可思议的说道：“好熟悉的剑气，莫非此时在村口处围观的众人已经被林玄手中神剑的出世引起了一阵巨大的骚乱？”只见在场所有武魂为弃武魂的魂师，他们的武魂都不由自主的自动离体，向着林玄手中的龙纹神剑弯曲下了气身，仿佛是忠诚的臣子在朝拜他们的君王。一柄柄长刀、短剑、匕首、长枪，甚至是盾牌，全部都跃中而出。以林玄为中心围成了一圈，向着中央那亮银色的剑气光柱顶礼膜拜。这不可能，这是什么？村口的报名处，负责接待报名魂师的李玉松手中不由自主的出现了一根遍体缠绕龙纹的长棍，想要脱手而出去朝拜面前的林玄。然而李玉松毕竟是修为精深的魂帝，他运转周身魂力，强行压制住了武魂的异动，这才使得手中的龙纹棍武魂安静了下来，被他收回了体内。而在围观的人群之中，一个容貌普通、身边站着一个身着粉色连衣裙女孩的少年，也连忙用右手捂住了自己的左手。只见他的左手处一道黑光缓缓凝聚，仿佛有什。什么东西要破体而出？然而此时，一道无形的波动瞬间笼罩了少年的身体，他左手的异动此时也瞬间消失，黑光化作一道光流，重新涌回到了他的左手之中，眨眼间消失不见。在这名少年的身边站着的，赫然正是大师玉小刚。他看到少年身体上的异动之时，顿时吃了一惊，这怎么可能？昊天锤怎么可能会朝拜那个废物小子手中的长剑？难道真的是我看走眼了？林玄刚才并没有走远，毕竟他之前那一瘸一拐的状况也绝对走不快，所以他武魂发生的一变，也是瞬间波及到了整个村口的范围。玉小刚本来是想要看着林玄灰溜溜的。离开，从而给自己解解气，但是他却没想到，原本只是一个废柴的林雪，却是顷刻之间引发了如此的异响。而此时，史莱克学院之中，两道身影脚踏地面，身形如同急电，也是来到了报名处的位置。小刚，其中一人看到站在人群中的玉小刚，有些惊喜的呼唤了一声。此人是一名五十多岁的中年人，其脸上的鹰钩鼻看上去很是奸猾，而在他身边的则是一个身材无比壮硕的魁梧大汉——老猫鹰。玉小刚见到来人也是眼前一亮，原本僵硬的脸上露出了一抹笑容。唐三、小五，这便是史莱克学院的院长。魂师界赫赫有名的四眼猫鹰弗兰德，但是玉小刚停了一下，随后望着那魁梧大汉，有些疑惑的对弗兰德问道：“这位是学院的老师吗？不知道能否知道他的名字？”“你好，大师，久闻大名，我是赵无极。”魁梧大汉自顾自的开始介绍起来：“竟然是不动明王赵无极。”“久仰，久仰。”一阵客套的寒暄过后，几人一同望向了此时周身依旧放射出银白色惊
赵无极、弗兰德一阵惊讶，双生武魂的魂师什么时候也能被称为垃圾魂师了？那我们这些只有一个武魂的人叫什么？小刚，你是不是糊涂了？那可是双生武魂啊！弗兰德险些气得鼻孔冒烟，差点没昏过去。自己的这个老友多年不怎么见面，莫非是精神状态出了什么问题了？赵无极此时也是疑惑的挠了挠脑袋，莫非是七杀剑的传人来到咱们史莱克学院了？不对啊，我没听说见到陈心有什么后辈啊！而且就算是有后辈，也应该在七宝琉璃宗里当做宝贝藏起来，怎么会扔给我们？不对，就算是七杀剑也不可能有这样的威势。在一旁的李玉松摇了摇头，双。目炯炯的望着林玄的方向，如此有天赋的气魂师，如果能够进入史莱克学院，绝对会成为他的弟子。玉小刚见到周围几人的反应，也是明白了自己刚才的话中有语病，连忙继续解释道：“李老师，这小子不就是我之前带来入学的那个？你之前说他是索托城武魂分店的一个笑话，什么？竟然是他！不仅仅是李玉松，就连弗兰德与赵无极等人也是大吃一惊。林玄的名字他们也有听说过，毕竟凡是在索托城周围的魂师，全都知道索托城武魂分店办的这一桩糊涂事，耗费了不少的丹药资源去培养一个无法升级的废物，培养了十年才将魂力修炼。”练到了二十一级，此刻林璇身边的银白色剑芒太过耀眼，难以看清他的面容。而他身上穿的那一件黑衣也是平平无奇的普通款式，所以李玉松第一时间没能认出他来，应该就是武魂二次觉醒。弗兰德喃喃说道：“双生武魂无弱者，又怎么会出现一个填不满的药罐子？他之前之所以修为平平，可能是因为武魂尚未完全觉醒，或者是身体出了些问题，这才天赋如此之差。但是今天来到我史莱克学院报名，恰巧武魂二次觉醒，这是上天赐予我们史莱克的绝世天才啊！”玉小刚的嘴微微开合，想要说什么却又没说。弗兰德并不知道刚才他是如。如何对待林雪？而看现在的情景，他也不好意思说出口。一身魂力全部转换为银白色的剑元，剑元按照太玄经的线路，在经脉之中循环三十六周天。林雪体内原本滞涩不堪的经脉，此时已经全部被打通。再加上武魂黑化赋予的修炼速度提升一百倍的加持，他体内剑元的运行速度如同长江大河一般迅猛湍急，修为的增长速度也是极为迅速。而最为重要的是，原本因为经脉滞涩，他过去几年在索托城武魂分店之中服下的那些宝药、奇珍的药，大部分都是积存在他的经脉之中，完全无法被他吸收。但是此时体内奇经八。八脉全部都被太玄经剑元冲开，药力在剑元的运行之下渗入灵玄的体内，使得他的修为瞬间暴涨，一级、两级，最终灵玄的修为定格在了二十八级，比之前的二十一级。出入大魂师境界的魂力增长了七级之多。不过即使如此，他体内经脉之中的药力依旧未曾耗尽，会在潜移默化中不断强化他的体质。伸手一招，袖剑落入了掌心之中，剑身之上的龙纹瞬间隐没不见，再次恢复为了铁红色的斑驳铜锈。两个黄色的百年魂环盘绕在剑身之上，无声无息。但是现在，又有谁还敢认为灵玄的武魂只是一柄？破旧的绣铁剑，就好像现在，又有谁还敢把林玄当做一个任人耻笑的垃圾魂师？紧接着，林玄通过系统看到无锋剑的介绍，神剑无锋，大巧不工，剑身表面平时覆盖一层铁红色锈迹，运行魂力之后，铁红色锈迹会化为金色龙纹，一剑出，纵使时间与空间也能展开，万物不可阻其锋刃。神剑无锋，这便是你的名字吗？林玄轻轻抚过无锋剑的剑身，感慨的说道：“黑化强十倍，洗白若三分。”这句话当真是没毛病啊！而此时，弗兰德与赵无极两人也是来到了林玄的面前，林玄只是用眼睛一看，就认出了这。两个与斗罗大陆动漫之中长得十分相像的人，也明白了他们的身份。林玄小友你好，我是史莱克学院的院长弗兰德，这位是赵无极赵老师。弗兰德呵呵笑着，对着林玄点了点头，说道：“恭喜你的武魂二次觉醒，以你的资质，不必再经历入学测试，欢迎你成为史莱克学院的新生。”然而，正当弗兰德沉浸在获得一个绝世天才学员的美梦中时，耳中却是传来了林玄不咸不淡的声音：“我曾听闻院长的一位有人说过，世上没有废物的武魂，只有废物的魂师。但是，即使是我达到了史莱克学院的入学测试标准，先是负责报名的老师拒绝接纳我，随后带。”我前来史莱克学院报名的那位大使，更是对我大打出手，将我踢出了学院之外。弗兰德院长，如果是您的话，遭逢这般处境，您会选择进入史莱克学院吗？弗兰德闻言顿时愣住，不明所以的他回头看了一眼玉小刚与李玉松两，显然是要让他们两个给一个解释。李玉松面色有些尴尬的走到了弗兰德身边，在他的耳边耳语了几句。弗兰德闻言眼中顿时出现了一抹怒火，想要回过头去责问一下玉小刚，却是碍于老友的情面，也只能作罢。顿了片刻，弗兰德深吸一口气，向着林玄微微欠了欠身，说道：“关于学院之前对你做出的事情，我。”作为院长向你道歉，但是希望你能理解。如果你是之前的废武魂，按照我们史莱克学院的校训是无法接受你。但是现在你既然武魂已经二次觉醒，自然也可以再次入学史莱克学院。说到此时，弗兰德向着林玄伸出了手，显然只要林玄握住他的手，就可以进入史莱克学院学习。然而林玄此时却是并不搭理弗兰德伸出的手，反而是摇了摇头说道：“这也是我的疑惑。既然玉小刚一直在对我强调他的那狗屁理论，说什么没有废物的武魂，只有废物的魂师，甚至还说他的好友弗兰德也是无比赞同他的说法，那学院为什么还必须要招收13岁以下？”能够到达二十一级的天才弟子啊！换而言之，如果有这样的天赋，无论是谁都可以前往两大帝国甚至武魂殿的学院，哪怕是在二十岁之前晋升到
，对林璇开口问道：“你到底想要做什么？”“没什么，既然之前玉小刚说我是一个废物魂师，不配进入史莱克学院学习，那我现在就向史莱克学院的学员发起挑战，看一看究竟谁才是真正的垃圾。”听到林璇的话，站在几名史莱克学院老师身后的一名高大青年再也忍受不住，他推开面前的人，大步走到林璇面前，向着他大声呵斥：“废武魂就是废武魂，即使你二次觉醒又如何？我戴沐白武魂乃是最为顶尖的白虎，现在已经是三环魂尊修为，正是学院的栽培让我有了今天。而你就算武魂二次觉醒，也不过是一个小小的二十一级大魂师，哪怕是今天来报名的这些学员，大多数也都比你强。戴沐白武魂白虎，三十七级战魂尊，代表史莱克学院接受你的挑战。”